Możemy powiedzieć, że jest najstarożytniejszą kulturą na świecie. To nie było państwo. Jeżeli myślimy o Indiach w postaci geograficznej. Jeżeli cofniemy się kilka tysięcy lat wstecz, nie istniało wtedy tak wiele granic. Nawet tutaj o miejscu, które nazywamy Polską, to było dużo większe królestwo. Tak jak niektóre z tych, z tych części tutaj zostały zagarnięte przez Niemców lub też przez Rosjan po wojnie. Ponieważ Rosjanie zabrali tak dużo ziemi, to przekazali im ziemię, tak jak Szczecin, tylko wodne, w zamian za to, jak koło. Granice zawsze się zmieniają. Ale jeżeli cofniemy się jeszcze dalej, Zauważymy więcej starożytnych królestw. W Europie, że mniej więcej możemy powiedzieć, że istniało królestwo Węgier, królestwo Austrii i tak wielkiego podziału jak dziś nie było. Oczywiście później nastąpiły podziały. Tendencja tego wieku Kali jest podział. Zawsze stara się nas podzielić na różne sposoby. Przez państwowość, język, wiarę, rasę. Więc możemy nadal kontynuować podziały. Ale wcześniej ludzie żyli w większych społecznościach i była to po prostu ludzka rasa. Nie było tak wiele podziałów. Zapając się tysiące lat wstecz, zobaczymy starożytną wedyjską kulturę. Ta wedyjska kultura nie była naprawdę krajem. Here you have India. 
tu są Indie. If you have what is now Bangladesh. Tutaj mamy to, co się nazywa teraz Bangladesh. Then you have Cambodia, eh, excuse me, Burma. Eh, Burma. Then you have Thailand. Dalej jest Tajlandia. Malaysia. Malaysia. Then Indonesia. Indonesia. Sumatra. Sumatra. Then you continue with Indonesia all the way to Bali. Później nadal Indonesia, aż do Bali. Then you have here the Malvines, etc. Tutaj mamy Malwiny i tak dalej. Australia. Australia. And in this side, Strony, is now Pakistan, co teraz jest Pakistan, Uzbekistan, Uzbekistan Kazakhstan, Iran, Iraq, Iran, Iraq, Persia. Persia. Was all one huge country. To było jedno, jeden China. wielki kraj, Chiny. And here you have Africa. I tutaj mamy Afrykę. Was also this part of Egypt, etc. were connected with the same culture. I zawsze ta część nawet Egipt były powiązane z tą kulturą. And if you go up here with Jeśli Europe, Europe się wyżej, tam gdzie jest Europa. No. Greece, etc. Tak they were influenced by the same culture. One so you can say that in India started is the Himalayas range. To są Himalaje. So it's a very protective cone on Earth. India są takim mają postać bardzo chronionego rożka na świecie. You can say that uh, geographically speaking, India has been protected very well. You have an ocean in one side. The Indian Ocean, the Arabic Ocean, Indian. then you have the very impenetrable Himalayas range. Geographically, the Himalayas range was always very well protected. The Indian Ocean, the Arabic Ocean, plus the Himalayas on the north, so it was very well protected. The only passages were just here, what is now Pakistan. The only passages were here, what is now Pakistan. The only passages were just here, what is now Pakistan. The only passages were just here, what is now Pakistan. The only passages were just here, what is now Pakistan. The only passages were just here, what is now Pakistan. The only passages were just here, what is now Pakistan. The only passages were just here, what is now Pakistan. Means uh, elephant. Znaczy słoń. That's why it's called Pachydermus. Means Dlatego huge elephant. Pachydermus oznacza wielki elefant. So the słoń. Indians they have all their armies here. Więc oni tutaj mieli trzymali swoje armie. And mainly big armies, the tanks were the elephants. I w, e, wtedy w wielkich armiach zamiast czołgu używano słonia. So this was called Pakistan. Więc to nazywało się Pakistan. Stan means place, situated. Stan oznacza miejsce, coś e, ustalonego. Sta from the start you have state. Sta, od sta mamy state po angielsku, czyli państwo. No. From sta you have, in, for example, in Deutsch, in German, stadt. W języku niemieckim stadt, czyli City. też miasto. So start, start the state in English. Start means place. Start means place. In Spanish or in Latin, you have ser to be and star. Po hiszpańsku i łacinie mamy. Star means ser and star means to be in this place. Star, które znaczy być w tym miejscu, w tym miejscu, miejsce i ser być w tym miejscu. The word star. Słowo star. Means also place in the sky. Znaczy również miejsce na niebie. Makes sense. Co ma sens? So the word star is used in many parts in in the Vedic culture. Słowo star używane jest w wielu miejscach w wedyjskiej kulturze. You have here of Raja. Słyszeliście słowo Raja? Stan. Raja Stan. Raja Stan. You have heard of Raja Stan? Słyszeliście o miejscu Raja Stan? Famous place in India. So, very famous place in India. Raja means kings. Raja znaczy królowie. So, most of the kings in this area, they were very powerful kshatriyas or warriors. Większość królów w tym miejscu byli to bardzo potężni kshatriyowie czy wojownicy. This is the big state of Rajasthan. To jest duże, duże państwo Rajasthan. Jaipur is the capital. Jaipur jest stolicą. So, from Rajasthan, you have Pakistan, Uzbekistan, Kurdistan. Stan is a Sanskrit language, yeah. part of the Sanskrit. Tak jak Raja, Stanam, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Afghanistan. To jest e, sanskryckie słowo. So this culture the, was basically the main kingdoms were here in India. Tak więc e, główne miejsca królestwa tej kultury znajdowały się tam w Indiach. It's called the Aryan culture. Nazywa się to kulturą Aryan. Now what means Aryan? I co oznacza Arian? Arian means clear consciousness. Arian oznacza czysta świadomość. Means higher way of thinking. Oznacza wyższy sposób myślenia. Highly educated beings. Wysoko wykształcone istoty. Doesn't mean a particular race. Nie oznacza konkretnej rasy. A particular skin color. Albo koloru skóry. But because was translated translated as white. Ale ponieważ przetłumaczy się to jako biały. White means clean. Biały znaczy czysty. 
because it was translated as white, the Germans took it as a, a race of white people. The Germans took it as a race of white people. The Germans took it as a race of white people. The Germans took it as a race of white people. The Germans took it as a race of white people. Aria pochodzi od sanskrytkiego, sanskrytkiego słowa Hariyana. Hari is God. Hari to Bóg. It's the name of God, Hari. To imię Boga, Hari. From if you, because the H in some languages is not pronounced. Ponieważ H nie jest w niektórych językach wypowiadane. So you have Ariana. Jest pozostaje na Mariana. Yana means follower. Yana znaczy e, podążający za. So Hariyana means the followers of Hari. Czyli Hariyana znaczy ci, którzy podążają za Hari. No, the ones who follow the scriptures, follow a path. Ci, którzy przestrzegają pis, praw pis i te ścieżki. So Arian. Tak więc Arian. Is what remains. Jest tym, co zostaje. Now this culture started here in India always is like this is like the main land for this culture. I ta kultura rozpoczęła się w Indiach i ten to miejsce jest dla niej główną siedzibą. This culture has incredible division. Ta kultura ma niezwykłe podziały. One of them is the social class that you call it social class, but actually is a very intelligent division. Okay. Można to nazwać społeczną klasą. Ale you have the Brahmanas. E, tą grupą jest bardzo inteligentna grupa. Kshatriyas. Są również Kshatriowie. Vaishyas. Vaishyowie. Shudras. Shudra. And there's other inferior classes. I inne jeszcze niższe klasy. In this particular Aryan culture. I w tej właśnie kulturze Aryan. These four classes of people. Te cztery klasy ludzi. They take birth naturally under one class of this. Rodzą się naturalnie w jednej z tych klas. The Brahmanas are the intellectuals. Brahmini są intelektualistami. They dedicate their lives to study. Dedykują swoje życie studiom. Study the scriptures. Studiują pisma. Analyzing the truth. Analizują prawdę. And their duty is to communicate to others. I ich obowiązkiem jest komunikacja z innymi. That's their service to society. To jest ich służba dla społeczeństwa. They learn all the samskaras, for example. Uczą się wszystkich samskar, na przykład. Samskaras means the rituals. Samskara oznacza rytuał. It has to be performed through life. Musi być wykonywana przez całe życie, aby stworzyć lepsze społeczeństwo. Ale na przykład pierwsza samskara nazywa się Garbo Dhana. Garbo Dhana Samskara. Kiedy kobiety i mężczyzna biorą ślub i chcą mieć dziecko, They have to find a precise day, a very good day, a good time in the sky. Muszą znaleźć bardzo dobry dzień zgodnie z niebem. To impregnate the seed in the womb of the wife. Aby właśnie nie zostało umieszczone w łonie kobiet. Garbo means womb. Garbo oznacza łona. So garbo is the womb where the man will impregnate the seed. Garbo jest łonem, w którym mężczyzna zostawia nasienie. So in these samskaras, these sacred rituals. I te samskary, te Tajem, e, tajemne rytuały. Tajemne rytuały, przepraszam. This garbo means to impregnation of a child was very sacred. To garbo oznacza, że zapłodnienie dziecka jest bardzo święte. Sexuality is performed by everyone. Seksualność jest wykonywana przez każdego. From the, in the ocean, Ocenie, animals, insects, zwierzęta, everybody owady. has sex life. Każdy z nich ma swoje życie seksualne. But in the human form of life, ale w ludzka, dzięki ludzkiej postaci, sexuality turns into something more sacred. Seksualność zmienia się w coś bardziej świętego. Because if you follow all the rules and regulations, you can attract a very highly elevated soul to take birth in your family. Ponieważ jeżeli przestrzegasz pewnych zasad, możesz przyciągnąć bardzo niezwykłą duszę, która może się narodzić w swoim ciele. Does it make sense to you? Czy to nie ma sensu dla ciebie? Otherwise, it's just taking birth a child who even we would not not want it. W przeciwnym razie rodzi się dziecko, którego nie chciano. You can be just drunk and have a child. Można być pijany i mieć dziecko. Doesn't make sense. You didn't want it. To nie ma sensu. Nie chciałeś. That's why so many orphanages full of children. Dlatego tak wiele się rodzi, co jest pewne. The children they grow up without parents. Dzieci, które dorastały bez rodziców. Because it was just an accident. Ponieważ był to wypadek. So this culture is not an accident. It's something sacred. Więc ta kultura nie jest wypadkiem. Jest to coś świętego. So Garbo Dana is the first sacrament. 
Czy jest garbo dana jest pierwszym sakramentem? No, si. Teraz spójrzmy. Sa, kra, ment. Sakramen. Ment means from the mind. Ment sakra znaczy z umysłu. Sakra comes from samskara. Pochodzi od samskara. Because every ritual, any religion knows, comes from this ancient Vedic samskara. Ponieważ każdy rytuał, który znamy, pochodzi ze starożytnych wedyjskich źródeł samskara. From samskara comes sacred. Od samskara pochodzi słowo święty, czyli sacred. Od sagrado. Od sagrado. Samskara is a ritual that is performed with the purpose to make the person higher. Samskara is a ritual that is performed with the purpose to make the person higher. Samskara is a ritual that is performed with the purpose to make the person higher. When the child is three months old, is another samskara. When the child is seven months old, another samskara. When the child is seven months old, another samskara. When the child is seven months old, another samskara. When the child is seven months old, another samskara. When the child is seven months old, another samskara. When the child is seven months old, another samskara. When the child is seven months old, another samskara. When the child is seven months old, another samskara. When the child is seven months old, another samskara. When the child is seven months old, another samskara. When the child is seven months old, another samskara. When the child is seven months old, another samskara. When the child is seven months old, another samskara. When the child is seven months old, another samskara. When the child is seven months old, another samskara. When the child is seven months old, another samskara. When the child is seven months old, another samskara. When the child is seven months old, another samskara. When the child is seven months old, another samskara. When the child is seven months old, another samskara. When the child is seven months old, another samskara. When the child We don't know if it's a human form or it's an animal form. Ale nie wiem czy jest to postać zwierzęca czy ludzka. So these samskaras are performed to make the birth more easy. Więc te samskary wykonywane są po to, aby narodziny były łatwiejsze. Then is the the giving samskara, the birth samskara. Później jest samskara narodzin. The name giving ceremony. Ceremonia nadania imienia. It comes with baptism or sacred water. Która pojawia się wraz z chrztem za pomocą świętej wody. That's one of the first samskaras for Christianity. To jest jedna z pierwszych samskar w chrześcijaństwie, chrzest. At six months they give you the first holy communion. W szóstym miesiącu życia dostaje pierwszą świętą komunię. They give you the pure Offering to God food to the child at six months or greater. Six months of life, it is given to the child. They don't wait until the child is seven years old. They don't wait until the child is seven years old. They don't wait until the child is seven years old. They don't wait until the child is seven years old. They don't wait until the child is seven years old. They don't wait until the child is seven years old. They don't wait until the child is seven years old. They don't wait until the child is seven years old. They don't wait until the child is seven years old. They don't wait until the child is seven years old. They don't wait until the child is seven years old. They don't wait until the child is seven years old. They don't wait until the child is seven years old. They don't wait until the child is seven years old. They don't wait until the child is seven years old. They don't wait until the child is seven years old. They don't wait until the child is seven years old. They don't wait until the child is seven years old. They don't wait until the child is seven years old. They don't wait until the child is Did he have that blessing? If the child would have died before, why would he have died? What kind of God is this kind of rule? Because he didn't have the blessing of certain blessings. What kind of God would have created such rules? So it's just because the samskaras are wrongly interpreted. Yes, we call it that because the samskaras are wrongly interpreted. Then many other samskaras, the brahmanas, they're supposed to know this to help society. Marriage samskara and antiesti, the last right samskara. Wiele innych samskar, dlatego też bramieni powinni znać te samskara, by pomóc społeczeństwu, których jest bardzo wiele. Również e, ostatnie samskary w życiu człowieka. So all these sacred performances are explained in the scripture. I wszystkie te ceremonie wyjaśnione są w pisma. So it's very important to have brahmins in society. Bardzo istotne jest posiadanie braminów w społeczeństwie. Then you have the kshatriyas. Wiecie, są kshatriowie. The kshatriyas are called palas. Kshatriyami nazywają się pala. A pala means a protector. Pala oznacza chroniący. Just like the head represents the brahmins. Tak jak głowa reprezentuje braminów. The arms, the protect, represents the kshatriyas. Ramiona, które chronią, reprezentują kshatriów. The pal, that's why you have words like palas. Pal, dlatego są takie słowa jak pałac. A palas is where the pal lives, the protector, the king. Palas, czy też pałac, jest miejscem, w którym mieszka ten, który chroni, czyli król. From pal you have politics. Od pan pochodzi polityka. Where the protectors have to have some rules, regulations for the country. Ponieważ ci, którzy chronią, muszą też nałożyć pewne zasady regulujące kraje. Od pol pochodzi policja. Protectors. Czyli ci, którzy chronią. We are not discussing if they are good or bad. Nie dyskutujemy, czy oni są dobrzy, czy źli. Protectors or bad protectors. That's other thing. To jest co, czy są złymi ochroniarzami, to jest inne. Originally for maintenance of society is necessary to have brahmins, kshatriyas. Originalnie jest to bardzo istotne dla społeczeństwa, aby byli w nim brahmini, kshatriyowie. Then you have the vaisas. Są również vaisiowie. Vaisas is the people who produce. Vaisiowie są ludźmi, którzy tworzą, produkują. As you see, everything that we see here, they are called products. 
Jak widzimy, wszystko co tutaj mamy, to są produkty. Produkty, 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 ubranie jest produktem. Wszystko co mamy, ktoś wyprodukował. I możemy powiedzieć, że jest to grupa e, handlarzy. Ludzie, którzy produkują dla korzyści społeczeństwa. I później są siódrowie. They are very artistic and very uh, skillful and also simple workers. Są oni bardzo artystycznymi, zręcznymi, prostymi robotnikami. They are people who can work hard. Ludzie, którzy potrafią ciężko pracować. So this makes like a complete uh, machine, like the wheels. I to buduje zupełną maszynę. Everything is there. Ma koła, wszystko w niej są potrzebne. To make society go to some goal. Aby społeczeństwo mogło zmierzać w pewnym celu. Now this is not just in India. To jest nie tylko w Indiach. W każdym społeczeństwie są te cztery klasy ludzi. Mamy e, pracowników. Mamy e, klasę handlowców. Kshatriowie, czyli ci, którzy chronią policję, armię, rząd, którzy organizują. Są również intelektualiści, nauczyciele i tym podobnie. Jedyna rzecz, którą stracili to cel w zachodnim społeczeństwie. Wszystko skierowane jest na materialistyczny rozwój. Ale w tej starożytnej kulturze Aryan z Indii najistotniejszy był duchowy rozwój. Więc oni rozeszli się na różne części świata. Z miejsca, które nazywamy Indiami rozeszli się po całym świecie. Like for example, the countries here, like Bhutan, Thailand, Malaysia, Bhutan, Thailand, Malaysia, Cambodia, Cambodia. You don't need to translate that. Ka Sumatra. Sumatra. Where you go, Indonesia. Indonesia. It's the same sound. All these were part of India. Wszystkie one były częścią Indii. Like for example, Thailand. Thailand. Thailandia. Was before was called Siam. Wcześniej nazywała się Siam. The kingdom of Siam. Czyli królestwo Siam. Siam is Vishnu. Siam to Vishnu. Siam means blue color face. Siam oznacza ten, którego twarz jest niebieska. That's when you go to Thailand, you will hear, you will see many features of Vishnu. Dlatego kiedy pojedziecie do Tajlandii, zobaczycie wiele posągów w postaci Wiszny. Zobaczycie Garudę, który jest jego nosicielem. Na przykład linie lotnicze Indonezji nazywają się Garuda Airlines. I w Niemczech również, tylko że trochę zmienili imię. Lufthamsa. Lufthamsa means swan. Hamsa oznacza ładęć lub powietrze. So Garuda is a big eagle. Garuda jest wielkim orłem. It transports Vishnu. Który przenosi Vishnu. Like if you want to ride naturally in this planet, you will need a nice horse. Tak jak jeżeli chcielibyśmy naturalnie jeździć po tej planecie, potrzebny jest nam koń. The higher living entities, when they want to fly, they use big birds. Wyższe istoty, jeżeli chcą podróżować, już mają ptaków. That's why you see in this movie Avatar. They're trying to. They read this Vedic literature and they apply this. These big birds transporting people. Tak jak wspomniałem, że widzieliście w tym filmie Avatar, powiem, że to zaczerpnięty z wedyjskich pies, które chcieli pokazać, że ktoś podróżuje na wielkich ptakach. Makes sense. To ma sens. So this Vedic culture fly all over. Więc ta wedyjska kultura rozprzestrzeniła się na cały świat. This is the sun god. To jest bóg słońca. The sun is a very powerful living entity. Słońce jest bardzo potężną żywą istotą. Not the planet. Nie planeta. But the person who lives inside the planet. Ale osoba, która żyje na tej planecie. The ruler of the sun. Zarządzający słońcem. It's called Surya. Nazywa się Surya. Also called also Ravi. Również nazwany jest Ravi. So you know who is Ra? Czy wiecie kim jest Ra? Ra is the god of the Egyptians. Ra jest bogiem Egipcjan. The Egyptians they worship Ra. Egyptianie wybili Ra. They worship the sun. Wybili słońce. The Incas. Incowie. They worship Ra. Wybili Rami. 
That's why they have the feast of, uh, it's called the Inti Raimi. Inti Raimi is the, one of the special uh, celebrations of the Inti. Także jedno e, z ważnych świąt Inków nazywa się e, Rami. So Ra, the sun god, tak więc Ra, czyli Bóg Słońca, was worshipped all over the world. Był wielbiony na całym świecie. The Ramas. The Rama. Or Romans. Ramas lub Rzymianie, czyli Romans. The sun was the first symbol. Słońce było ich pierwszym symbolem. So, in the Vedic literature is explained, the old the Kshatriya class, the, the fighting class, the government class, the kings, they come from the sun. Tak więc wtedy wyjaśniają, iż e, cała klasa kszatriów, e, czyli tych, którzy tworzą rząd, wojsko pochodzi z wieni słońca. I możecie pomyśleć, no zaraz, zaraz, ale kto może mieszkać na słońcu? We always think in terms of our insignificant body, our human form. No zawsze myślimy przez pryzmat naszego ludzkiego ciała, które jest bardzo niewielką postacią. I cannot live there. Ja nie mogę tam już so mieszkać, więc nikt inny nie może. Ponieważ ja nie mogę tam mieszkać. Ale ten wszechświat jest bardziej inteligentny od nas. Możemy mieć ciała różnego rodzaju. Możesz mieć ciało, które składa się z ognia. I ono może spokojnie żyć w ogniu. Możesz mieć ciało, które żyje w wodzie. Bardzo spokojnie żyją pod wodą. Bez oddychania. Mają inny sposób na oddychanie. 75% żywych istot mieszka pod wodą. Nawet naukowcy odkryli, że wewnątrz ognia żyją pewne żywe istoty. Tak jak atomy, nawet w najbardziej ognistych warunkach mają swoje własne ruchy. So depending on the atmosphere that we live, there is different varieties of bodies for different kinds of atmospheres. Tak więc w zależności od atmosfery, w jakiej żyjemy, mamy różne rodzaje ciała, które mogą przetrwać w tej atmosferze. So if you foolish scientists, they check the plants, so there's no water, no life of there. Tak więc kilku niemądrych naukowców wykonało parę badań i pomyśleli, nie, tam nie może być życia. Ponieważ my myślimy przez pryzmat tego ciała. To ciało potrzebuje wody, ale nie każdy potrzebuje wody. Tak jak teraz tutaj na niebie jest wiele ciał. Są e, zbudowane z eteru. Jeżeli włączylibyśmy telewizor teraz, zobaczyli na przykład tam mecz piłkarski ludzi poruszających się w środku. So they are already in here. Więc oni już są w powietrzu. Potrzebna jest e, tylko zestaw, który przyciąga ich i pokazuje nam. We have already sent waves through sound and form. They can manifest in different places. Możemy są takie podróże innej postaci poprzez eter powietrza i widziane, które mogą być widziane w innych miejscach. So we are just one point here in one universe. Jesteśmy w jednym punkcie tutaj, w jednym wszechświecie. These are limited points. Jest nieskończona liczba, nieograniczona liczba takich punktów. In the ego centers make us think that we are the center in nothing. All everywhere else is not life. I ego przekonuje nas, że my jesteśmy centrum i w żadnym innym miejscu nie ma życia. To ma sens? Tak jak widzicie setki, setki domów w mieście, ale myślicie, że życie jest tylko w moim domu, pozostałych nie. Więc dlaczego istnieją? Tylko abyśmy mogli śpiewać do gwiazd w nocy? So in the Vedas they don't think like that. They have an information about how the universe works. Po przez Wedy nie Wedy nie myślą tak. Mają informacje, które nam dają więcej wiedzy. 